Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Millionenstadt wie Tokio. Wo Sie auch stehen oder gehen, immer sind zahllose liebe Mitmenschen um Sie herum. Sie haben nur einen Wunsch, hier will ich raus. Und da gibt es eine Möglichkeit. Sie heißt Romance Car, ein ganz besonderer Zug, mit dem man innerhalb von anderthalb Stunden in die Bergregion von Hakone fahren kann. Wir sind auch mit dem Romance Car gefahren und wir haben einiges dabei erlebt. An die 9 Millionen Menschen leben im Stadtgebiet Tokio. Das Leben fließt hier Tag und Nacht, vor allem im Herzen der Metropole. Im Stadtbezirk Shinjuku liegt das größte Einkaufs- und Vergnügungsviertel des Landes. Mittendrin der größte Bahnhof der Welt. Rund drei Millionen Fahrgäste nutzen ihn täglich. Gebaut ist Shinjuku Station unterirdisch. 60 Ein- und Ausgänge verbinden die Ober- mit der Unterwelt und die einzelnen Linien. Für jeden Fremdling eine hohe Kunst, sich zurechtzufinden. Fernverkehr spielt in Shinjuku Station nur eine kleine Rolle. Das hohe Passagieraufkommen wird fast ausschließlich durch Pendler erreicht, die mit Stadt und U-Bahn im Großraum Tokio unterwegs sind. Zu morgendlichen Stoßzeiten steigen im Durchschnitt pro Sekunde auf den knapp 30 Bahnsteigen bis zu 500 Menschen ein und aus. Shinjuku Station ist sozusagen der Verteilerkopf für die Verbindungen zwischen den Stadtgebieten. Die Züge verkehren im Zwei-Minuten-Takt, meist auf die Sekunde genau. Denn Pünktlichkeit ist ein ehernes Gesetz im japanischen Bahnwesen. Warten muss hier keiner lang. Auch nicht auf den sogenannten Romance Car, einen speziellen Zugservice der Bahngesellschaft Odakyu Electric Railway, der Touristenattraktionen südwestlich von Tokio anfährt. Zur Kategorie Romance Car gehören momentan fünf verschiedene Triebwagentypen. Hier steht der Axi. In dem fahren viele Pendler mit. Dann gibt es den VSI, unseren Panoramawagen. Außerdem haben wir den LSI und den HiC. Unser RSI wechselt sich ab mit einem Fernreisezug, der Japan Railway. Anders als bei normalen Pendlerzügen muss im Romance Car reserviert werden. Bevor wir aber dort Platz nehmen, möchten wir auf ein Phänomen im Verhalten des japanischen Zugpersonals aufmerksam machen. Nennen wir es das Zeigefingerphänomen. Das Zeigen dient der Sicherheit. Alles muss geprüft werden. So werden wir zum Beispiel auch sorgfältig geschult, damit wir kein Signal überfahren. Zum einen müssen wir mit dem Finger auf das Signal deuten, dazu müssen wir dann noch laut die Worte sprechen, kein Irrtum möglich. Nur so kann nichts passieren. Ein Phänomen also mit ernstem Hintergrund. Zurück zum Thema Romance Car. Modernster Wagentyp ist seit 2005 der VSI. Dreimal am Tag bricht er in den Nationalpark Hakone auf, Japans beliebtestes Ausflugsziel. Auf Bahnsteig 2 zwei landestypische Schönheiten. Zu Werbezwecken in Szene gesetzt. Allerdings muss es nicht unbedingt ein Model sein, um den Familienausflug in angenehmer Erinnerung zu behalten. Hier oben übrigens sitzt der Wagenführer des romantischen Gefährts. Der gesamte untere Zugbereich ist für die Passagiere freigehalten. Die neuen Wagen sind ein Prestigeobjekt der Odakyu Railway. Seit 15 Jahren schon bin ich Lokführer im Romance Car. Seit 2005 auch im VSI. Die Touristen lieben ihn. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Wagen fahren darf. Abfahrt in Shinjuku Station. Glücklich, wer ganz vorne reservieren konnte. Freie Sicht ist ihm sicher. 
Die Reise führt uns über Odawara in der Sagami-Bucht hinauf in das Bergstädtchen Hakone Yumoto. Zuvor jedoch gleitet der Romance Car durch die Tokioter Ebene mit ihren Trabantenstädten und Menschenmassen. Wer nicht ganz vorne sitzt, hat freie Sicht per Monitor. Dazu gibt es Informationen über das Ausflugsziel in Kürze. Japan Symbol Mount Fuji. Das Wahrzeichen Japans Mount Fuji. Historische Monumente, entspannende heiße Bergquellen und traditionelles Handwerk. Was Japans Schönheiten anbelangt, die Bergregion Hakone wird kaum zu schlagen sein. Eineinhalb Stunden von Tokio entfernt zählt Hakone mit seinen rund 20 Millionen Besuchern im Jahr zu den Top-Touristenattraktionen Japans. Viele Besucher nutzen die Vorteile eines All-in-One-Travel-Tickets, in dem fast alle Beförderungsarten im Hakone-Gebiet enthalten sind. Langsam schiebt sich Mount Fuji ins Blickfeld, während man selbst durch die Luft schwebt. Die 13-Minuten-Fahrt in Hakones Seilbahn bietet den schönsten Blick auf Japans höchsten und herrlichsten Gipfel mit seinen 3.800 Metern. Dies und mehr erwartet die Fahrgäste des Romance Cars. Seit 1957 schon bringt er als schnellste Verbindung von Tokio aus Einheimische und Globetrotter in Japans schönste Regionen. Der aktuelle Fahrplan sieht 20 Fahrten am Tag Richtung Westen vor. Aber auch Regionalbahnen sind dorthin unterwegs. Steigen Sie mit uns um. Wir fahren hier ein Stückchen mit. In diesem Zug hat nur der Lokführer freie Sicht nach vorn und unsere Kamera. Ein Otaku Super Express VSI in Richtung Tokio. An Bord ist man in Ferienstimmung und recht ausgelassen. Da hinten sitzen unsere schönen Mädchen, scherzt er. Und die schimpfen von hinten, er soll bloß nicht so rumspinnen. Die kleine Gesellschaft wohnt im Norden Japans und ist zum ersten Mal hier unten in Tokio und Umgebung. Das sei ähnlich weit weg wie Deutschland, meinen sie. WSE heißt World Super Express. Ein Schnellzug also mit Gewölbe bzw. Kanzel und wenigen Zwischenstopps. Sein Höchsttempo liegt bei 130 km/h und für Aussehen und innovative Technik erhielt er unter anderem den internationalen Blue Ribbon Award. Der Großraum Tokio liegt jetzt hinter uns. Auf schmaler Spur. In Japan sind lediglich die Shinkansen-Strecken und einige wenige andere normalspurig, nähert sich der Romance Car den Bergen. Die Bezeichnung soll übrigens daher rühren, dass ihn viele Paare für die Fahrt in die Flitterwochen nutzen. Ob er sie wohl in ein paar Jahren noch füttert? Die Zeit fürs zweite Frühstück ist angebrochen. Service wird im Romance Car groß geschrieben, wobei dies eigentlich für ganz Japan gilt. Überall begegnet man dem Reisenden freundlich und zuvorkommend. Auch dem Kameramann. Diese junge Dame träumt sich aus dem Zug hinaus zu einem gepflegten Mahl in traditionellem Ambiente, vielleicht im Hakone Yamatoya Hotel. Mit dem Schuhwerk wird der Alltag abgelegt. Keine Angst, man bekommt sie später wieder. Frische Zutaten, kurze Garzeit. Die Suppe wird am Tisch gekocht und darf geschlürft werden. Stäbchen heißen Ohashi. Sashimi sind die Speisen aus rohem Fisch, dazu Reis und Sojasauce, Sake oder grüner Tee. Diniert wird traditionell im Schneidersitz. 
Und wohin träumt sich die junge Japanerin nach dem Essen? Vielleicht nach Sengokuhara, ins Lalique-Museum, eine Schatzkammer des französischen Jugendstils und des Art Deco. Der Schmuck- und Glaskünstler René Lalique arbeitete für die Theaterdiva Sarah Bernard, für Luxusjuweliere wie Cartier, kreierte Parfumflakons, die teurer sind als ihr Inhalt, gestaltete Kirchen aus, öffentliche Bauten, Brunnen und sogar die Portale eines Prinzenpalastes in Tokio. Die exquisiten Stücke sind ausgestellt in New York, Lissabon, Paris, Deutschland und seit 2005 in Japan. Ein Lalique und Oldtimer-Liebhaber hat das Museum gegründet. Auch die Kühlerfiguren seiner Bugattis sind Werke des Franzosen. Sie führt uns zum Prunkstück unter Prunkstücken. Ein Pullmannwagen der Compagnie Internationale des Wagons Lee aus dem Côte d'Azur Orient Express, in der Schweiz gekauft, in Holland verschifft und von der Hafenstadt Numazu per LKW in die Fuji-Berge gebracht. Innenausstattung René Lalique. In den 20er Jahren verschönte er nicht nur Eisenbahnwaggons, sondern auch Luxusdampfer. Er arbeitete nicht mit Gold, Perlen und Juwelen, sondern mit Glas, Emai, Permut, Wachs und Horn. Die Veredelung des Natürlichen hat René Lalique in Japan so beliebt gemacht und hier seinen Kunstwerken viele Sammler beschert. Zurück in den Romance Car. Die Gegend hat sich verändert. Die Ausläufer der Hakone-Berge sind erreicht, aber noch bleibt Zeit für eine kleine Stärkung. Unser Zug fährt an der ehemaligen Burgstadt Odawara vorbei. Zwischen Gebirge und Pazifik gelegen, war sie einst von strategischer Bedeutung an der alten Fernstraße zwischen dem alten Edo im Osten, dem heutigen Tokio und Kyoto im Westen Japans. Teile des historischen Tokaido, der sogenannten Ostmeerstraße, kann man sich in Hakone noch erwandern. Originalsteine aus der Edo-Zeit zeigen unter anderem Etappenlängen an oder auch die Wegbeschaffenheit. Manches ist nur schwer zu entziffern. Können Sie das vielleicht lesen? Mhm. Das heißt Kobodaishi. Ja, ja, Kobodaishi. Ja, so heißt's. Der Mönch Kobodaishi, auch Kukai genannt, wird im japanischen Buddhismus hoch verehrt. Er lebte um 800. Ist er hier wohl auch gewandert? fragt die eine. Ich habe doch damals noch nicht gelebt, meint die andere. Und weg sind sie. Viele japanische Künstler haben sich vom Tokaido inspirieren lassen. Sein Ursprung geht bis ins 7. Jahrhundert zurück. Richtig ausgebaut wurde er aber erst ab dem 17. Jahrhundert. Während der Edo-Zeit galt der 480 km lange Handelsweg als wichtiges Machtmittel der Shogunate, die das Land beherrschten. Shoguns waren hohe Militärs aus der Kriegerkaste der Samurai. In einem kleinen Museum in Hakone-Machi erzählen Kunst und Gegenstände der Alltagskultur von jenen 200 Jahren, bevor Japans Weg in die Moderne begann. Heute folgen dem alten Tokaido-Verlauf Japans meistbenutzte Verkehrswege wie die Nationalstraße Nummer 1, die Tokaido-Hauptbahnlinie und die erste Hochgeschwindigkeitszugstrecke, der Tokaido Shinkansen. Aufgepasst, hinter Odawara fährt unser Romance-Car nun bergwärts auf den Gleisen der Hakone Tosan Tetsudo. 
Erstes Etappenziel, Hakone Yumoto, ältester Kurort dieser Bergregion. Vergleich bei einem Touristenstädtchen zum Beispiel im Schwarzwald. Für Leute aus Tokio, Yokohama oder Osaka das Naherholungsgebiet Nummer 1. Überall die Jagd auf Souvenirs, denn ohne heimzukehren ist in Japan unmöglich. Waren wir in Odawara noch auf Null, sind wir jetzt auf 94 Meter Höhe angelangt. 80 Minuten hat der Super Express Romance Car bis zu seiner Endstation gebraucht. Die Passagiere haben ihn längst verlassen. Aber wie auf jedem Luxusliner üblich, der Captain geht zuletzt von Bord. Wir dürfen noch einen kurzen Blick auf seinen Drehstuhl in der Kanzel werfen. Bequem sieht es nicht gerade aus. Und dann ist für Herrn Nakajima erstmal Feierabend. Bis zur Rückfahrt nach Shinjuku. Wie hat er uns anfangs erklärt? Für die Sicherheit ist kein Kontrollgriff zu viel. Yumoto ist Hauptbahnhof. Hier starten die Züge der Hakone to San Tetsudo, der Hakone Bergeisenbahn. Sie ist eine Tochtergesellschaft der privaten Odakyu Railway. In ihrer Leitzentrale erfahren wir einige erstaunliche Dinge. Die Hakone Tosan Tetsudo hat eine Steigung von 80 Promille, ist damit Japans steilste Bahn und zweitsteilste der Welt. Anmerkung des Autors, steilste Adhäsionsbahn ist laut Internet die Pöstlingbergbahn in Österreich. Maximale Steigung 116 Promille. Auf der Strecke gibt es Kehrradien von 30 Meter. Die Gesamtlänge beträgt 15 Kilometer von Odawara bis Gora auf 555 Meter Höhe. Ein shintoistischer Hausschrein sorgt dafür, dass die Götter ein wohlwollendes Auge auf die Bahn haben. Im Nebenraum Schichtwechsel und Einweisung des ablösenden Personals. Es geht um neue Signale. Baustellen, um Zugnummern. Zum Schluss gibt es eine Runde Motivationstraining. Wir haben immer ein freundliches Gesicht. Sagen guten Morgen, liebe Fahrgäste. Sagen vielen Dank. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Ein kleiner Stempel rundet die Instruktionsstunde ab. Andere Länder, andere Sitten. Der Romance Car VSI mit Gewölbe verlässt Hakone Yumoto wieder in Richtung Tokyo Shinjuku Station. Mit Beginn 2008 hat die Odakyu-Gesellschaft übrigens einen neuen Wagentyp in Betrieb gestellt. Er bietet seine Dienste auf dem Netz der Tokyota Metro an. Unsere Reise geht weiter. Mit den Elektrotriebwagen der normalspurigen Bergbahn. Der Zug nach Gora steht bereit. Dieser Wagen allerdings ist für spezielle Fahrgäste reserviert. Und dann kommen sie mit dem Regionalzug von Odawara. Mit Hütchen Grundschule, mit Zöpfchen die höhere Stufe der Mittelschule. Der Unterricht ist für heute zu Ende. Es geht heim zu den Eltern in die Berge. Dann wird's ernst.
Gleich beim ersten Anstieg ist Höchstleistung gefordert. Steigung 80 Promille. Drei Wagen sind es pro Zugeinheit, die meisten gefüllt mit Touristen. Beliebtestes Foto- und Filmmotiv? Die atemberaubende Szenerie der Stahlbrücke über das Flüsschen Haya. Die Strecke odawara Yumoto ist schon 1919 gebaut worden. Nach und nach wurde das Hakone-Gebirge erobert. 1930 konnte der letzte Abschnitt bis Gora eröffnet werden. In Betrieb sind alte und neue Fahrzeuge ohne Automatik und mit. Der engen Kurven wegen benutzt man hier etwas kürzere Wagen als auf Flachbahnen. Alle drei Tage werden die älteren Wagen durchgecheckt, die neueren alle sechs. Dazu gibt es regelmäßig jeden zweiten und dritten Monat gründliche Inspektionen und alle zwei bzw. vier Jahre eine Hauptuntersuchung. Jeder Wagen ist mit drei Bremssystemen ausgestattet. Denn bei Steilbahnen ist nicht etwa das Bergauf problematisch, sondern das Abbremsen bei Talfahrt, vor allem bei schlechter Witterung. Das zum Thema Sicherheit. Nasse Räder sollen das laute Quietschen in den Kurven mindern. Deshalb sind über den Radkästen Wassertanks angebracht. Viel scheint es aber nicht zu nützen. Ein Pfad in den Bahnhof des meistbesuchten Orts in der Region. Er liegt schon über 400 Meter hoch, mitten in den Bergen. Mianoshta ist Ausgangspunkt vieler Wanderwege durch den Naturpark. Er liegt im Kratergebiet des erloschenen Hakone-Vulkans. Seit dem vorletzten Jahrhundert findet der Erholungssuchende hier zahlreiche Thermalbäder und erstklassige Hotels. Beispielsweise das Fujiya Hotel. Eröffnet wurde es 1878 und ist damit Japans ältestes Hotel im westlichen Stil. Hauptlinien mit Schmalspur und Bergbahnen auf Normalspur. Für uns Europäer ein Phänomen. Erst ab 1964 wurde in Japan die breitere Spurweite großflächig eingeführt. Davor hatte es nur wenige Strecken mit dieser Spurweite gegeben. Wie eben die der Hakone Tosan Tetsudo. In Wagen 103 ein Schild, das zunächst Rätsel aufgibt. Seit 25 Jahren pflegt die Hakone Bergbahn eine Partnerschaft. Zum Jubiläum kam eine Kuh aus der fernen Schweiz. Samt Zubehör. Betritt man die Endstation Gora, wähnt man sich fast in einem Bahnhof auf der Rätischen Bahn im Kanton Graubünden. Nur, dass hier statt des Matterhorns der Fujiyama lockt. Mit Schweizer Örgeli und einer Standseilbahn rücken wir dem heiligen Berg Japans noch ein Stückchen näher. Genug des grausamen Spiels. Sommers wie Winters lassen sich Touristen aus aller Herren Länder den Saunsan hinauffahren. Die Standseilbahn ist im Hakone-Ticket der Odakyu Electric Railway inbegriffen. Gemächlich geht es von 555 Meter Höhe in Richtung 800. Kalt.
keine Angst, wir sind nicht wirklich in der Schweiz. Das allerletzte Stück auf und über den Berg, alternativ dazu hätte es einen Autobus gegeben, bewältigt man in einer Seilbahn. Und wie es der Werbefilm im Romance Car versprach, die 13-Minuten-Fahrt gehört zu den unvergesslichsten Momenten unserer Reise. Von der Gondel aus offenbart sich die ganze Schönheit jener Landschaft, die ein Teil des fuji hakone isu nationalparks ist. Im Hang gegenüber eingebrannt, das riesige Schriftzeichen Dai. Es steht für groß und wird jährlich im August auf vielen Bergen Japans entzündet. Damit soll den Seelen der Ahnen heimgeleuchtet werden. Unsere Reise findet im Oktober statt. Und was hier noch qualmt, sind die Schwefelquellen in der Caldera des einstigen Vulkans. Sie sorgen in den Kurorten ringsum für touristische Badefreuden. Schwefel stinkt ein bisschen. Vielleicht hat der Fujiyama deshalb sein Haupt so ungnädig verhüllt. Schade, denn Hakones Highlight ist der Ashinoko und laut Reiseführer hätte sich Fujisan in seinen Wellen spiegeln sollen. Die Seilbahn endete im Norden des Aschisees. Weiter geht's per Schiff. Holztore, sogenannte Torri, verweisen auf die Schreine diverser Gottheiten. Viele Japaner nutzen die Hakone-Fahrt auch als Pilgerreise zu den Städten des Shintoismus. Über den See transportiert werden die touristischen Heerscharen von einer Flotte malerischer Piratenschiffe. Hier das berühmte Hakone-Torri. Eingangstor zu einem Schrein aus dem 8. Jahrhundert. Am Südufer des Aschisees landen wir an einem merkwürdigen Ort, einem alten Friedhof für Kinder. Ihr Schutzgott ist die buddhistische Figur des chi -So. Seine Statuen sind oft mit Lätzchen und Babykäppchen geschmückt. Die Eltern der Verstorbenen wollen sicher gehen, dass chi -So sich der Seele ihres Kindes annimmt, auf dem Weg in die Unterwelt. Um irdischen Beistand bittet der gläubige Japaner in einem Schrein. Dieser ist Kusuryu geweiht, einem Seegott in Gestalt eines Drachen. Sein Schrein steht im Wald bei Hakone Machi. Er soll vor Naturkatastrophen schützen, vor Stürmen, vor See und Erdbeben. Nach einer rituellen Waschung opfert man der Gottheit eine Münze, ruft sie mit den Glocken und spricht dann sein Gebet. Leider hat es nicht dazu verholfen, den Schleier um Mount Fuji zu lüften. Trotzdem ist es ein zauberhaftes letztes Bild, das wir von Hakone mit nach Hause nehmen. Und wieder bringt der Romance Car, diesmal als älteres Modell aus den 80er Jahren, hunderte von Erholungssuchende ins grüne Herz von Japan. Nicht ganz so stromlinienförmig vielleicht, dafür aber noch ein bisschen romantischer. <lacht> 